Hola, buenas tardes a todos. Comenzamos la conferencia de prensa de Matías Lituro. Primera pregunta, Nicolás Muñoz, Radio Agricultura. ¿Qué tal, Matías? Buenos días, ¿me escuchas bien? Hola, buen día, ¿cómo estás, Nico? Sí, todo bien. Bien, gracias. Mati, bueno, esta semana les, les toca el último partido de, de Copa Libertadores y por dos razones no, no va a estar Luciano en, en el equipo titular. Uno porque tenía tarjeta, acumulación de tarjeta y otro porque estaba lesionado por una u otra, no iba a llegar a este partido. La pregunta es, viendo los últimos dos partidos del torneo nacional sin a West por lesión, ¿cuánto pierde la Católica sin Luciano en el mediocampo? Eh, esa es la pregunta, Mati. Bueno, sí, la verdad que este es nuestro último partido de Copa, tenemos un objetivo claro para este partido. Eh, sabemos que Luciano es un jugador muy importante para, para nosotros, como el resto de nuestros compañeros, así que el que le toca hacerlo en esa función seguramente lo, lo va a hacer de muy buena forma, el profe va a decidir quién, quién le va a tocar y estoy seguro que va a estar preparado para hacerlo de, de buena manera. Gracias. Nicolás Ramírez, y es Hola Matías, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿se escucha bien? Hola, ¿cómo estás? Bien, Mati, muchas gracias, eh, qué bueno que se escuche. Eh, quería consultarte sobre lo que sucedió en el partido ante Curicó, que lamentablemente tuvo que suspenderse por este corte de luz que, que bien mediático se, se hizo. <risa> quería saber cómo fue el hecho para ustedes, cómo fue la comunicación que tuvieron ahí con, con la gente de Curicó, con la gente de la NFP, y si, les, y si también se les ha comunicado si ya existe una posible fecha para ese compromiso, porque yo me imagino que también se está esperando lo que sucede con ustedes en Copa, porque de clasificar a Copa Sudamericana se les agrega un partido más en el calendario y eso ajusta y achica aún más las posibilidades de fechas. Sí, bueno, un poco lo que, lo que todos vieron por televisión, ¿no? Eh, cuando comenzamos el segundo tiempo se veía en un sector del estadio que estaba saliendo un poco de humo, eh, nosotros dentro de la cancha... Realmente no entendíamos de dónde salía, pero bueno, el partido se estaba jugando de igual manera. De repente, eh, en el penal para nosotros se corta la luz. Y bueno, la comunicación con, lo, con los chicos de Curicó, con el plantel, con el cuerpo técnico, eh, fue muy buena. Todos entendimos la, la, la situación de lo, lo que había pasado. Y con respecto a, a si hay alguna fecha para jugarlo, todavía no nos han comunicado cuándo se debería jugar el partido. Pero bueno, estamos, estamos claros que que si pasamos a Copa Sudamericana tendremos dos partidos más de Copa y ahí el calendario se ajustaría un poquito más, pero bueno, quedamos a disposición de, de lo que diga la NFP para, para la reprogramación de, de este partido. Gracias, Mati. Que tenga muy buena tarde. Gracias, igualmente. Continuamos con Felipe Olguín, Radio Portales. ¿Qué tal, Matías? Muy buenos días. Hola, Felipe. Buenas. Preguntarle eh, con respecto con los hechos que han ocurrido... ¿Ayer en nuestro país tienen temor a que nuevamente se suspenda el fútbol? Bueno, la verdad que, que realmente eso es un caso hipotético. No, no sabemos lo que puede llegar a pasar. Me gusta más enfocarme eh, en el presente y, bueno, eh, por el momento no, 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 no estamos pensando en eso. María Palomino, Frecuencia Cruzada. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Buenas. Eh, Matías, te quería preguntar también un poco acerca del partido con Curicó, pero un poco con, con el rendimiento en cancha, un partido donde Católica no, no tuvo un, un buen primer tiempo y con el comenzar del segundo sí se vio una Católica más distinta, ya que el partido está interrumpido eh, hasta el momento en ese partido. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir como de la evaluación del rendimiento? ¿Qué, qué cosas le... ¿Le faltó a Católica ese día y cómo piensan afrontarlo cuando vuelvan a jugar? Bueno, creo que fue un primer tiempo eh, en donde ellos se encuentran con dos goles por jugadas aisladas prácticamente, eh, que no, no, no eran tan riesgosas para nuestro arco, los penales, y, y después tampoco tuvieron muchas situaciones de gol. Eh, sí está claro que no, no fue nuestro mejor primer tiempo de todos los que hemos jugado, y, pero sí creamos alguna situación de goles en, en la cual se podría haber ido el primer tiempo al descanso con un empate. Eh, me acuerdo una tajada de, de, de Fabián abajo y en el rebote de cabezazo de Diego Valencia que, que bueno que estuvo ahí cerca de, de, del empate, porque en ese momento creo que era el empate. Eh, después en el segundo tiempo sí hubo un cambio, el equipo entró con, con una predisposición de salir a buscar el resultado y bueno, enseguida le creamos situaciones, enseguida tuvimos el penal a favor y bueno, después pasó lo del corte de luz. 
creo que, que, que no fue tan, un partido tan, tan eh, malo como por ahí lo, lo, lo sentíamos nosotros. Fue un partido que, que era muy parejo, medio trabado, pero bueno, quizá uno está acostumbrado a ver jugar a la Católica eh, de, de una mejor forma y cuando por ahí las cosas no salen, parece que eso estuvo una catástrofe, pero no, no fue así. La verdad que hicimos un gran esfuerzo el primer tiempo, creamos nuestras situaciones, tuvimos nuestras, nuestras situaciones para, para poder empatar el partido y nos al descanso con un empate, pero, pero bueno, lamentablemente o, 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 o por virtud del equipo rival nosotros no pudimos concretar y nos fuimos con un 2-0, como te digo. El primer, el primer penal, una jugada aislada que salgo y, y chocamos con Chapa y la pelota le pega desafortunadamente en la mano. Y la segunda, un centro que termina en cualquier lado, que, bueno, que impacta el botín de, del, del delantero con, el, con la suela de Nacho y, y se cobra el penal. Pero fueron dos jugadas aisladas que, que terminan, eh, obviamente, cuando te encontrado con dos penales de esa forma, terminan eh, por ahí golpeándote un poco. Pero bueno, el equipo en el segundo tiempo salió de buena forma. Gracias, Matías. Éxito. Juan Vera, Radio ADN. Hola Matías, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, Juan, todo bien. Todo bien. Buenísimo. Eh, Matías, preguntarte de, de, del partido que viene el jueves, el duelo contra Inter. Eh, no son los mejores recuerdos en el, en el primer partido por la fase de grupos. Eh, y ahora, ¿qué tiene de distinto Católica que podría incomodarle al Inter? ¿Qué tiene de distinto Católica en estos partidos que podría generarle el triunfo para clasificar a la, a la Sudamericana? Bueno, primero sabemos que va a ser un partido durísimo. Eh, Inter es el, el líder del, del Brasileirado, eh, con un técnico que, que, que le, le, le pide mucha intensidad a sus jugadores, un equipo que, que es directo, que es intenso, con velocidad, pero bueno, que venimos en un crecimiento constante eh, desde lo que fue aquel partido a principio de año a, a cómo está el equipo parado hoy, creo que estamos un par de escalones más arriba y, y tenemos armas suficientes para poder de local eh, ganar el partido contra Inter. Así que lo que nos pide el profe, lo que estamos trabajando, creemos que lo podemos llevar a cabo dentro del campo de juego de muy buena forma y, y, y así poder conseguir el triunfo que, que es el objetivo nuestro, ¿no? ganar para, para intentar con esa victoria, si, si se da el resultado en Brasil, poder clasificar a, a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Gracias, Mate. Un abrazo. Un abrazo. Álvaro Alfaro en cancha. Hola Matías, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Hola Álvaro. Eh, Matías, siguiendo ah. con la Copa Libertadores, bueno, eh, todavía Inter eh, no tiene asegurada la clasificación a octava de final. ¿Tú consideras de que haya una mayor dificultad en el partido por eso? Perdón, no te escuché, ¿cómo? Eh, Inter de Porto Alegre eh, todavía eh, no tiene asegurada la clasificación a octavos de final. ¿Tú crees que de que ellos vengan a buscar un buen resultado eh, hace más dificultoso el partido, el trámite del partido? No tiene asegurada la clasificación. Como no tienen asegurada la clasificación, eh, si van a venir como a buscar el partido. Bueno, yo creo que independientemente de eso, eh, Inter es un equipo grande, de, no solo de Brasil, sino del continente, y, y a dónde va, va a querer ganar. Así que eso no, no, va, no va a influenciar, yo creo, en lo que puede ser el desarrollo del partido. Independientemente de que si ellos estén o no estén clasificados, van a venir a ganar, y nosotros, independientemente de, de, de lo que pase o, o a lo que aspiremos, también queremos ganar. Así que el partido se va a desarrollar de esa forma. Esperemos que nosotros podamos ser protagonistas con nuestro juego, que es lo que nosotros buscamos cada partido, ese es el crecimiento de, de, de este equipo que se viene mostrando, y, y de esa forma llegar a, al resultado que nosotros queremos. Perfecto, muchas gracias Matías. Bien. Continuamos con Sebastián Aguilar, Radio Cooperativa. Hola Matías, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Matías, quería preguntarte, eh, ya había hablado que eh, en este partido ante Inter van a buscar la clasificación a la Copa Sudamericana, eh, sí. Quería preguntarte cuál era la motivación del plantel o tuya personalmente de jugar esta Copa Sudamericana. ¿Es la misma que la de clasificar a octavos de final, por ejemplo, en Libertadores? ¿Hay alguna diferencia? ¿Cómo lo ves tú? No, está claro que la motivación para nosotros es la misma. Eh, nos vamos trazando los objetivos a medida que, que se van dando los partidos y los resultados. Hoy el, hoy el objetivo nuestro y la motivación la tenemos intacta en clasificar la Copa Sudamericana porque sabemos y creemos que podemos hacer un gran papel en Copa Sudamericana. Entonces ese es nuestro objetivo, no te puedo decir si hay una diferencia con 
clasificar a, a, a la Copa Libertadores octavo de final porque hoy no tengo ese sentimiento porque no está dentro de nuestras posibilidades el sentimiento de, de todos nosotros del cuerpo técnico, del club de todos mis compañeros es de clasificar, ganar el partido contra el Inter y, y ojalá clasificar a la siguiente fase de Copa y afrontar esa Copa con la total seriedad que, que afrontamos cada, cada partido Buenísimo Matías, muchas gracias Un abrazo Última pregunta, Freddy Valenzuela, actividad deportiva Matías, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Matías, tú hablas de, de, de hacer un buen papel, de, de hacer un buen papel, digo, en, en, en Copa Sudamericana, tal vez si Católica puede hacerle buen partido al Inter, pero así no queda un sabor de, eh, a mal gusto, tal vez, por, por, porque Católica no ha hecho un buen papel en Copa Libertadores, no queda un poco de resquemor con, en relación a eso, ¿Y qué te asegura, porque tú lo dices, tal vez hacer un buen papel en Copa Sudamericana? Porque tal vez estamos hablando de, de un posible buen papel. No entendí cuál sería la pregunta. La, pregu la pregunta es, tiene, tiene que ver en estrecha relación, tú dices, de hacer un buen papel en, en Copa Sudamericana, pero sí. Católica no ha, hecho, no ha hecho un buen papel en Copa Libertadores. Esa es la buena pregunta que te quiero hacer. Sigo sin entender. A ver, eh, Católica hasta el momento no está clasificada en, en, Copa, en Copa Libertadores. Va a ir a pelear el cupo a Copa Sudamericana, pero eh, hasta el momento no ha hecho un buen papel en Copa Libertadores. Esa es la pregunta que te quiero hacer. Hipotéticamente hablando de un, de un buen resultado. Sí, bueno, nuestro objetivo hoy es, eh, el partido es puede ganar para clasificar, si se da el resultado en, en Porto Alegre, clasificar a Copa Sudamericana. Después la ilusión de hacer un buen papel en Copa Sudamericana es la que tienen todos los equipos que entran y clasifican a Copa Sudamericana o, o que entran a jugar un torneo local, o que entran a jugar una Copa Chile, o que entran a jugar una Copa Libertadores, o, o cualquier selección que entra a jugar un Mundial. Los objetivos son siempre de ganar cada partido y de hacer buenos papeles. Nadie te garantiza que puedes hacer un buen papel porque puedes hacer un partido espectacular y por cosas del fútbol te quedas afuera. Esto no es acumulativo. Eh, vos podés jugar muy bien, pero si no la metiste y el rival te llegó una sola vez y te la metió y te dejó afuera. Entonces, eh, yo no voy a los resultados. No voy a los resultados. Hacer un buen papel para nosotros es seguir creciendo como equipo. Para nosotros es jugar contra Inter de igual a igual, contra uno de los mejores del continente y ganarle en casa y clasificar a Sudamericana. Eso es hacer un buen papel. Jugar Copa Sudamericana y jugarle de igual a igual al equipo que sea, en la cancha que sea como lo hicimos contra Gremio allá, que lamentablemente nos faltó profundidad para, para conseguir, pero en el desarrollo del partido creo que fuimos superiores a Gremio. No nos crearon mayores situaciones de gol. Y nosotros tuvimos la posición para poder, para poder profundizar, que nos faltaron esos últimos metros, que por eso nosotros tenemos que seguir evolucionando y creciendo como equipo. Eh, esa es mi idea, ese es mi pensamiento y la, y la de todo este, este equipo. Gracias. Concluimos la conferencia de prensa. Muchas gracias a todos. Gracias, Matías.